வணக்கம் இப்போ நம்ம தமிழ் இலக்கண பகுதியிலிருந்து சார்பு எழுத்துக்களோட வகைகள் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா மூணு வீடியோக்கள் இருக்குது அதில் முதல் எழுத்துக்கள்னால் என்ன சார்பு எழுத்துக்களில் உயிர்மை எழுத்துக்கள் ஆயுதம் அதை பற்றியே வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை தொடர்ச்சியாக பார்த்திங்கன்னா உயிரிழபடை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதாவது அளபடையான உயிரிழபடையை பார்க்க போகிறோம் உயிரிழபடையில் அளபடை அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா அளவு கூட்டல் எடு எடை அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அளவு அப்படிங்கிறது மாத்திரை அப்படிங்கிற பொருளை தரும் எடை அப்படின்னா எடுத்தல் அல்லது நீட்டி ஒழித்தல்னு சொல்லுவோம் ஆக மொத்தம் அளபடை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மாத்திரை அளவிலிருந்து நீட்டி ஒழிக்குதல்னு அர்த்தம் அதாவது மாத்திரையோட அளவிலிருந்து நீட்டி ஒழித்தால் அது அளபடை எனப்படும் இப்போ உயிரிழபடைன்னு வர்றதுனால உயிர் எழுத்துக்கள் வந்து தன்னுடைய மாத்திரை அளவிலிருந்து அதிகமாக ஒழிக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் உயிரிழபடை இந்த உயிரிழபடை பற்றும் மூன்று வகைகளாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று செய்யிலிசை அலைபடை இந்த செய்யிலிசை அலைபடையோட இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா இசை நிறை அலைபடைன்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் செய்யிலின் ஓசை குறையும் பொழுது அதாவது ஒரு செய்யில் இருக்குது எழுதும் போது ஏதாவது ஓசை குறைந்ததுன்னா அந்த ஓசையை நிறைவு செய்யும் பொருட்டு உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் அதாவது உயிர் நெடில்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலேயே பார்த்தேன் ஏழு அது என்னென்னு பாருங்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் மொத்தம் ஆக்காய்க்கு பன்னிரெண்டு அதில் நெடில் எழுத்துக்கள்னா ஆ இ உ ஏ ஓ ஐ ஔ இந்த ஏழு எழுத்துக்களும் நெடில் எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவாங்க இந்த உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் தனக்குரிய மாத்திரையின் அளவிலிருந்து நீண்டு ஒழிக்கும் இதுதான் செய்யில் செயல்படை அதாவது ஷார்ட்டாக புரிஞ்சுக்கணும்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செய்யில் ஓசை குறையும் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஓசையை நிறைவு செய்யணும் அதுக்கோசரம் என்ன ஆகுது உயிர் எழுத்துக்கள் அதாவது உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் தன்னுடைய மாத்திரை அளவிலிருந்து நீண்டு ஒழிக்குது நெடில் எழுத்துக்கள்னாவே மாத்திரை அளவுங்கிறது ரெண்டு ஸோ நீண்டு ஒழிக்கும் போது மூணு மாத்திரையாக ஒழிக்குதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு தான் இசை நிறை அளபடைன்னு பேர் ஏன்னா இனிய அந்த இசையை நிறைக்குது அதாவது இசையை குறைவான இசையை நிறைக்கிறதுக்கோசரம் அளவெடுக்கிறதுனால இசை நிறை அளபடைன்னு பேர் இப்போ அது மாத்திரை அளவுன்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூன்றாக ஒழிக்கிறது அவ்வாறு அளவெடுக்கும் பொழுது அதற்கு இனமான குரில் எழுத்து அதன் பக்கத்தில் வரும் அதாவது பாருங்கள் இப்போ அதுக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஐ அப்படிங்கிற எழுத்துக்கு பதிலாக இயும் அவ் அப்படிங்கிற எழுத்துக்கு பதிலாக உவும் வரும் அதாவது இப்போ ஆ எழுத்து இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு இனமான எழுத்து ஆ அப்படிங்கிற நெடில் எழுத்துக்கு இனமான எழுத்து அப்படின்னா ஆ அப்படிங்கிற குரில் எழுத்து இப்போ இ அப்படிங்கிற எழுத்துக்கு இனமான எழுத்துன்னா இ அப்படிங்கிற குரியல் எழுது இப்போ இந்த ஐக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வுக்கும் இன எழுத்து அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ ஐ அப்படிங்கிற எழுத்துக்கு பதிலாக இயும் அவ்வுக்கு பதிலாக ஊவும் இணையாக வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது இது ஈரசை கொண்ட சீர்களில் மட்டுமே வரும் அதாவது சீர் பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பிரித்தா ரெண்டு சீராக மட்டும்தான் பிரிக்க முடியும் அப்படி பிரிக்க முடிகிறது மட்டும்தான் செய்யிலிசை அளபடையில் வரும் எடுத்துக்காட்டு படா தொலா கடா அப்படிங்கிறது இதில் பாருங்கள் படா அப்படிங்கிறது பிரித்தாலும் இரண்டு சீர்களாக தான் வரும் தொலா பிரித்தாலும் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு சீர்களாக தான் வரும் கடா பிரித்தாலும் இரண்டு சீர்களாக தான் வரும் இதில் இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் செய்யிலிசை அளபடைங்கிறது மொழிக்கு முதலிலும் வரும் இடையிலும் வரும் இறுதியிலும் வரும் சரிங்களா அதாவது மொழிக்கு முதலில் வருவதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் ஓதல் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்காட்டு அடுத்தது இடையில் வருதல்ங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரா அப்படிங்கிறது பிரித்து எழுதுனா இர் கூட்டல் ஆ அப்படின்னு பிரிப்போம் ஸோ இந்த ஆ அப்படிங்கிற நெடில் எழுத்து தனக்குரிய குறியில் எழுத்த ஆ அதோட சீனைந்து வந்திருக்கிறது அது சரிங்களா அடுத்தது இறுதியிலும் வரும் ஸோ மொல் சொல்லு ஸோ மொழிக்கு முதல் மொழிக்கு இடையில் மொழிக்கு இறுதியில்னு பார்த்திங்கன்னா செய்யில் இசை அளபடை மூன்று இடத்துலையும் வரும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை அப்படின்னா செய்யலோட ஓசை குறையாது ஆனால் இனிய ஓசை கோசரம் அளவெடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதாவது அதோட பேர்லே இருக்குது இன்னிசை அளபடை அதாவது இனிய ஓசை கோசரம் அளவெடுப்பது தான் இன்னிசை அளபடை இந்த இடத்துல குரில் நெடிலாக மாறி அளவெடுக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செய்யிலிசை அளபடைனா நெடில் நெடில் எழுத்துக்கள் தான் பார்த்திங்கன்னா அளவெடுக்கும் ஆனால் இன்னிசை அளபடைனா குரில் வந்து நெடிலாக அளவெடுக்கும் அது இல்லாமல் மூவசை சீர்களாக தான் வரும் இது பார்த்திங்க ஈரசை சீர்களாக வரும்னு பார்த்தோம் இன்னிசை அளபடை மூவசை சீர்களாக வரும் எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா உண்பதும் அதாவது உண் ரெண் ஒரு ஒரு சீர் பது ஒரு சீர் உம்ங்கிறது ஒரு சீர் ஸோ மூவசை சீர்களாக மட்டுமே வரும் 
எடுத்துக்காட்டு பாருங்க கெடுப்பதும் உடு உண்பதும் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்காட்டு அடுத்தது நாம் பார்க்க போகிறது சொல்லிசை அளபடை மூணாவது வகை சொல்லிசை அளபடை இது செய்யிலின் ஓசை குறையாத சமயத்தில் அளபெடுக்கிறது எந்த காரணத்துக்கோசரம் அளபெடுக்குதுன்னா பெயர் சொல் வினையச்ச பொருள் தரும் பொருட்டு அளபெடுக்குது அதாவது பெயர் சொல்லாக இருக்கிறது அந்த இடத்துல வினையச்ச பொருள் தரணுங்கிறதுக்கோசரம் அளபெடுத்து வருவது தான் சொல்லிசை அளபடை அதுக்கு எடுத்துக்காட்டுனா தளி நசை அப்படிங்கிறது எடுத்துக்காட்டு இதில் இந்த நசை அப்படிங்கிறதுக்கான பொருள் என்னென்னா விருப்பம் அப்படிங்கிறது பொருள் இது வந்து ஒரு பெயர் சொல் ஒரு விருப்பம் என்பது ஒரு பெயர் சொல் ஆனால் நசை இந்த இ சேர்ந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா விரும்பி அப்படிங்கிற வினையச்சமாக மாறுது ஸோ விரும்பி அப்படிங்கிற வினையச்ச சொல் அங்கே வரணுங்கிறத பொருட்டு திருவள்ளுவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளில் நசை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திருப்பார் சரிங்களா இது சொல்லிசை அளபடை எனப்படும் இது வந்து இப்போ ஷார்ட் கட் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உ உயிரிழபடைனாவே மூணு வகை ஒன்று செய்யிலிசை ரெண்டாவது இன்னிசை மூணாவது சொல்லிசை அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இது வந்து தெளிவான விளக்கம் வந்து இப்போ முன்னாடி சொன்னது இப்போ ஷார்ட்டாக இது மட்டும் கொடுத்தது இது என்ன அளபடைன்னு கேட்குறாங்கன்னா எப்படி ஷார்ட்டாக வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம்னா பாருங்கள் படா தொலா கடார் இந்தமாரி ஆ ஆனு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா செய்யிலிசை அளபடையாக தான் வரும் இன்னிசை அளபடைனா கடைசியில் உம் உம் அப்படின்னு முடிகிறது இன்னிசை அளபடையாக தான் வரும் அதேமாதிரி கடைசியாக ஈ ஈ முடிகிறது எல்லாம் சொல்லிசை அளபடைகளாக வரும் இது ஷார்ட் கட்டு சரிங்களா அடுத்தது நான் பார்க்க போகிறது ஒற்றளபடை ஒற்று அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒற்று எழுத்துக்கள் அப்படின்னா இக்கிங்கிச்சான மெய்யெழுத்துக்களை ஒற்றெழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஒற்றளபடை ஓசை குறையும் பொழுது ஒற்றெழுத்துக்கள் அளவெடுப்பது சரிங்களா இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள் ஓசை குறையும் போது அளவெடுக்கிறது மறக்கக்கூடாது செய்யலசை அளபடையிலையும் ஒற்றளபடையில் மட்டும்தான் ஓசை குறையும் பொழுது ஒற்றெழுத்துக்கள் அளவெடுக்கும் மற்ற ரெண்டு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓசை குறையாத பொழுது தான் அளவெடுக்கும் இதில் என்னென்ன நம்மன அப்படின்னு சொல்கிற மெல்லின எழுத்துக்களும் எரள வரல அப்படின்னு சொல்கிற இடையின எழுத்துக்களில் இந்த இரு இல் இந்த ரெண்டு எழுத்துக்களை தவிர ஏனை இருக்கிற பத்து எழுத்துக்களும் அக்கு என்னும் ஒரு எழுத்தோடு சேர்த்து மொத்தம் பதினோரு மெய் எழுத்துக்கள் அளவெடுக்கும் அதாவது ஒற்றளபடையில் அளவெடுக்கும் எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மொத்தம் பதினோரு எழுத்துக்கள் அளவெடுக்கும் என்னென்ன எழுத்துக்கள்னா இங்கு இங்கு இன்னு இன்னு இப்னு இப்பு இன்னு இய இல்லு இவ்வு இல்லு இந்த எழுத்துக்களும் அதோட சேர்த்து ஆயுத எழுத்தும் சேர்த்து மொத்தம் பதினோரு எழுத்துக்கள் அளவெடுக்கும் எது எது அளவெடுக்காதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மொத்தம் எட்டு எழுத்துக்கள் அளவெடுக்காது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கசட தவறன்னு சொல்லும் இல்லையா வள்ளினம் ஸோ அந்த வள்ளின மெய்யெழுத்துக்கள் வந்து அளவெடுக்காது இடையினத்தில் இருக்கக்கூடிய இர் அணு இல் ஆகிய இரண்டு எழுத்துக்களும் சேர்த்து மொத்தம் எட்டு எழுத்துக்கள் அளவெடுக்காது எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அரங்கம் இந்த இடத்துல இங்குங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெல்லின எழுத்து ஸோ மெல்லின எழுத்து ரெண்டு எழுத்து வந்திருக்காக மெய்ய ஒற்றெழுத்து அதாவது மெய்யெழுத்துனாவே அதோட மாத்திரை அளவு அரை ஸோ ரெண்டு தடவை அளவெடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மாத்திரையாக ஒழிக்குது அதுதான் அளபடைன்னு சொல்கிறோம் ஒற்றளபடைக்கு எடுத்துக்காட்டு இன்னொன்று ஆயுத எழுத்துக்கள் அளபடுத்ததுக்கு எடுத்துக்காட்டு வெகு ஆர்க்கு வெகு ஆர்க்கு அப்படிங்கிறது அதாவது ரெண்டு ஆயுத எழுத்து வரும்பொழுது ஒரு மாத்திரை அளவாக ஒழிக்குது ஸோ அப்போ அதோட மாத்திரை அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளபெடுக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து ஒற்றளபடியின் கீழ் வருமா வராதா இந்த மாதிரி தான் கேள்வி கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லைனா கீழ் வ கீழ்கண்டவற்றுள் ஒற்றளபடையுடன் பொருந்தாதது எதுன்னு கேள்வி கேட்பாங்க இந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை இல்லைங்கிற எழுத்து வந்தாலுமே இது வந்து ஒற்றளபடை ஆகாது காரணம் என்னென்னா நாம் இந்த இடத்துல சொன்னோம் இல்லையா இந்த எட்டு எழுத்துக்களும் அளவெடுக்காது அப்படின்னு அப்போ ஸோ இந்த எ இல்லுங்கிறது எழுத்தும் இதோட கவரும் ஸோ வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றளபடையின் கீழே வராது இப்போ நம்ம பார்த்தது உயிரளபடை ஒற்றளபடை பார்த்தோம் அடுத்தது இதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா குற்றியல் உகரோட வகைகளை வந்து நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ